ശബ്ദം ശരിക്കും തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ബാലകൃഷ്ണ പിഷാരിയുടെ എൻ്റെയിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോകൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആ തുടർച്ച നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഞങ്ങളെ എന്നെയും ഭാര്യേനെയും ഭാഗവതം എന്താന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുനാഥനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ആ ചോദ്യം കേട്ടുള്ള പരീക്ഷിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യിക്കണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങാൻ സുഖമായിട്ട് മരീക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചോദ്യം വളരെ ഗംഭീരമായി മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കേൾക്കണം ക്രോധവ്യാധിഷു ആത്മകരി സമ്മത തന്നെ പറ്റി അറിയുന്ന ആത്മചിന്തയ്ക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കേൾക്കണം നമുക്കത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അറിയണം എന്താണ് തന്നെ പറ്റി അറിയണം നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി അറിയാതെ അല്ലെ ഞാൻ ആരാണ് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഇപ്പൊ തോന്നുമ്പോ എല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്താ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൺസേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാനും അവനുമായിട്ട് ഒരു നീക്കു പോക്കൂല്ല അപ്പൊ ഈ ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ പറയണത് അപ്പൊ ആ എന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത് അതിനാണ് ജീവൻ ക്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യം കേൾക്കണം വേണ്ടാത്ത കാര്യം കേൾക്കരുത് പക്ഷെ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അതൊന്നും അല്ലേ അതെ ആ ടി വിയുടെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ അവസാനം സ്പോട്ടിലേറ്റിസ് പിടിക്കാൻ ചൂട്ടിച്ചോളും അധികം നോക്കിയിരുന്നാല് എന്താണ് ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങള് ആത്മതത്വം അറിയാതെ തീർത്ഥാശ്രമത്തില് ആ ഗ്രഹമേധം നടത്തി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടും പകൽ മുഴുവൻ ധനസമ്പാദനത്തിന് ഓടി നടന്നിട്ടും മനുഷ്യന് താൻ മരിച്ചു പോകണവനാണ് എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ശരീരം മക്കള് ഭാര്യ ഇതൊക്കെ തന്റെ സൈന്യങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതും കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് എന്റെ ഗൃഹം ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ അല്ല കേട്ടോ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ വന്ന പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാ പോണ വന്നാലാണ് ഒക്കെ പിടിക്കാനുള്ള വാസന ഉണ്ടാവുക അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും അപ്പൊ പിടിച്ചടി അല്ലെ ഞാനും ഇവിടെ കുറെ പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒന്ന് കിട്ടുവെന്നുള്ള ഭാവത്തില്ല അവസാനം എന്താവുക ഒന്നും കിട്ടില്ല അതെന്താ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോണേന്റെ മുമ്പേ ഈ കിട്ടിയ അറിവുകൊണ്ട് സർവാത്മാവായ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ജീവൻ ശ്രമിക്കണം ആ ഈശ്വര കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കണം കീർത്തിക്കണം ഓർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് അഭയം കിട്ടൂ ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ടും സുധർമാനുഷ്ഠാനെ കൊണ്ടും മനുഷ്യന്റെ ജന്മലാഭ പരപ്പും സാം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലാതെ പുടിനാര് ഒബാമ എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്നാലും നാളെ ഇവിടുന്ന് പോണ സാധനങ്ങളാ അപ്പോ പൂവാത്തൊരാളുണ്ട് ആരാധ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം സംശയം വേണ്ട അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം അതിന് ആദ്യത്തെ വഴി ഈ വിധി നിഷേധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഋഷിമാരടക്കം ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കേൾക്കാൻ പരീക്ഷിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഞാനും ഒരു പുരാണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഈ പുരാണം കേൾക്കാനാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങക്ക് ആ ജീവിതം ക്ലാർത്ഥമാക്കാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകത്തില് അഭയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ പറ്റി കീർത്തിക്കുക വേറെ യാതൊന്നുണ്ടും കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ ആഴ്ച കൂടി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മുഹൂർത്തം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് മതി കട്ടുങ്കന രണ്ട് നാഴിക കൊണ്ടാണ് ഒരു മുഹൂർത്തം കൊണ്ടാണ് മോക്ഷം കിട്ടിയത് അല്ലേ ഈ ഇവിടെ തന്നെ 
പണ്ട് ഇച്ചയുടെ പറമ്പത്ത് ഒരു നമ്പൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു മേപ്പത്തൂരും ചേലപ്പറമ്പരും കൂടി ഗുരുവായൂരും കുളത്തിലൊന്ന് കുളിക്കുക ഈ നമ്പൂരി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ശൃംഗാരഭാവം വിട്ടിട്ടില്ല പഴയ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് ഓരോന്നും അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് വെളിച്ചാൻ പണിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുക കുളത്തിൽ നിന്നിട്ട് മേപ്പത്തൂരാകാലത്താണ്ടെ ചേലപ്പറമ്പ് പ്രത്യേകിക്കായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ആ ഗുരുവൻ അത് കേട്ടപ്പോ ചേലപ്പറമ്പന്റെ മനസ്സൊന്നും മാറിയില്ല സ്ത്രീക്ക് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അമ്പട്ടിന്റെ ഉള്ളിക്കാണ് പോയിട്ട് ഒറ്റ നമസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ ഒരു ശോകം എന്താ ഈ ഒരൊറ്റ ശോകം അപ്ലാർത്തേനകരിംഗ്രതന്യമകരോത്ത്ലാഗേനപരിഷ്ഠിതബല ഗുരുവായൂരപ്പാർത്ഥേന ആറു മാസം കൊണ്ട് ധ്രുവനങ്ങ പ്രസാദിച്ചു ആൾക്കാനവാദന്റെ മുക്തനായ ധ്രുവന പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പാകം കൊണ്ട് പരീക്ഷത്തിന് അരയാമം കൊണ്ട് പിങ്കളക്കി ഒരു പാരി പാ കട്ടങ്ങനെ രണ്ട് നാഴി കൊണ്ട് മുട്ടം കൊടുത്തു എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ചാരം അങ്ങ് കാരുണ്യ കടലാണ് തൻകാരുണ്യനിധി എത്ര അയച്ച് ബാക്കി അങ്ങ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒറ്റ നമസ്കാരം ഗുരുവായൂരപ്പ കൊണ്ടുപോലും കഴിഞ്ഞു അത്രേ പിന്നെ ഒരു നിമിഷ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അധികമൊന്നും പേടിക്കണ്ട പേടിച്ചിട്ടേ ഉള്ള സമയം ആ ഈശ്വരനെ ഉപാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മതി ജീവനെ ശുദ്ധിക്കാന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചല്ലോ വയസ്സായ ഈ മരിക്കുന്ന പോത്തിയായ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ മനുഷ്യ മരണണ്ട നോർമ വന്നാൽ ആദ്യം അസംഗമാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ശരീരവും ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് അതിനാണ് ഈ കാശിയിലൊക്കെ പോയാൽ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത വഴിക്ക് പറയും കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ പേര് കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് വേണ്ട വിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ വടക്കേന്ത്യൻ തപ്പാങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട് വടക്കേന്ത്യയിലെ ആറാം ബാപ്പു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നടത്തുമ്പോ തപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഓരോ പ്രതിജ്ഞ ഏൽപ്പിക്കും ചെറിയ പപ്പടം കൂട്ടില്ല ചെറിഞ്ഞ് ഉപ്പ് കൂട്ടില്ല ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഉപ്പ് കൂട്ടാതെ പ്രതിജ്ഞയിക്ക ഒന്നിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഗോമയായതേന്നാ പറയാ ഉപ്പില്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ചാണകം പോലെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ ആള് നാരായണി മൂപ്പര് ഞാനും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പെട്ടു രാവിലെ എന്നെ കുടികൊണ്ടായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാലേട്ട അന്ന് ഇവിടെ ഉണയക്കാട്ടോ എന്ന് മൂപ്പര് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനോബടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശി പോയി വരുമ്പോ എന്നാടോ ഉപേക്ഷിക്കണോ ചോദിച്ചപ്പോ നീ ഞാൻ ഉപ്പ് കൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്ന ആളാ ചെന്നപ്പോ ഉപ്പിലിട്ടത് ശർക്കരയിലിട്ടതാ ഉപ്പിലിട്ടില്ലേ മാങ്ങ ശർക്കരയിലിട്ടതും എല്ലാം ഉപ്പില്ലാത്ത സാധനം ഉണർത്തി ഞാൻ വീട്ടിൽ തോന്നുന്ന ഭാര്യ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് എന്തിന് ഈ ഓണമായിട്ട് ഞാൻ പടമൊക്കെ വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പില്ലാത്ത ചോറ് ഉണ്ടാൻ പോവണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും അറിയോ ആ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കണം അത്താൻ കഴിയുമ്പോ നീ പപ്പടം കൂട്ടില്ല മൂപ്പര് ചായ ആദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പണ്ട് ചായ വേണ്ട ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ എവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടാ പോയി വേണ്ട വീട്ടിൽ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോഴപ്പോഴും കൂട്ടില്ല ഡോക്ടർ പോയി പിടിച്ചിട്ടാ 
അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാം അപ്പപ്പോഴേ ഉള്ളൂട്ടോ പിന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്ക എന്നിട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുണ്യ ദീർഘങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക മൊബൈലൊന്നും എടുക്കരുത് നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പടി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താ സുഖല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കലെത്തിയിട്ടോ അങ്ങനെ പറയണവരാ അല്ലെ അതൊന്നും ആവരുത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യാത്ര ആസക്തി മനസ്സ് വീട്ടിലേക്ക് പോരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ വല്ല പുണ്യ ദീർഘങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക ഏകാന്തത്തിലിരിക്കുക ശുചം വിവിക്ത ആസീനു ബിജീവൽ കൽപ്പിതാസനെ വേണ്ട മാതിരി ഇരിക്കാൻ പഠിക്ക നല്ല സ്ഥിര സുഖമാസനം പാതഞ്ചലത്തില് സ്ഥിര സുഖമാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥിതി സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ എന്നല്ല കേട്ടോ അതെങ്ങനെയറിയോ ഏത് അവസ്ഥയില് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് നാഴിക അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് സ്ഥിര സുഖം മാസനം എന്ന് പറയും കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ആസന ജയം വരുത്തണം അതിനെവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഗുരുനാഥന്മാര് വേണം അപ്പൊ നമ്മള് സപ്പാഹത്തില് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കും ഇടയ്ക്ക് കഥയിലെങ്കിലും ഇവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ ചെറുപ്പം കുട്ടികളും കൂടി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ ആവോ അവളൊന്ന് രാവിലെ എത്ര കസേല മാറി ഇരിക്കുന്നു അറിയാം ഞാൻ നോക്കണ്ട എന്തായാലും അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചാടും അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചാടും അവ എപ്പോഴും എന്തായാലും തിരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ മൂന്ന് നാഴിക നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ കൽപ്പിതാസ് ഉണ്ടായി ആ ആസന ചെയ്യാൻ വന്ന നീണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു നമ്മൾ എത്ര ഇരുന്നാലും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മൈസൂർ പോവാൻ കുറച്ച് മാതിരിയാവും അതിന് പകരം നീണ്ടു നിവർന്ന് ഇരിക്കാൻ പഠിക്ക നീണ്ടു നിവർന്നിരുന്ന് ആദ്യം മനസ്സ് കൊണ്ട് ഓങ്കാരം ജപിക്ക എന്റെ ഈ ഓങ്കാരം നീട്ടി ജപിക്കണം അത് പ്രാണായാമാവും ആ പ്രാണായാമം ഇതിങ്ങനെ പ്രാണായാമം ജപിക്കാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ ചില വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ അടച്ച് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ചു നേരം പ്രാണം പിടിച്ചു ചെയ്യുന്നപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും അടങ്ങിയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പ്രാണനെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും പ്രാണായാമം കൊണ്ട് അത് അഭ്യസിക്കണം അതായത് ശരിക്കും നിയമം നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റ ആദ്യം എട്ട് സെക്കൻഡ് അവിടെ നിർത്ത പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വിടാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിടയ്ക്ക് ബസ്സിന്റെ കയറി മാറ്റണ മാതിരി ഇപ്പൊ കളിച്ചു അതെ അത് പാടില്ല പൂരകം കുംഭകം രേചകം ആദ്യം നിറയ്ക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ ഇരട്ടി നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കുക അതിന്റെ ഇരട്ടി നേരം കൊണ്ട് വിട അതാണ് രണ്ട മാതിരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അതുപോലെ എന്ത് വേണം ഇത് ആദ്യം നല്ലവണ്ണം ശീലിക്കണം ഈ ഗുരുനാഥൻ നല്ലവണ്ണം അത് നോക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മാത്ര അതിന്റെ ഇരട്ടി മാത്ര പൂരകത്തിന്റെ ഇരട്ടി മാത്ര കുംഭകം കുംഭകത്തിന്റെ ഇരട്ടി മാത്ര രേചകം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം അത് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഈ പൂരകത്തിന്റെ ഇരട്ടി കുംഭകം എപ്പോഴും ഇരട്ടിയാവും അങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കുംഭകം ചെയ്തു പതിനാറ് സെക്കൻഡ് പിടിച്ചു നിർത്തി പിന്നെ നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം പിന്നെ അത് മാത്രമേ കൂട്ടണം എട്ട് സെക്കൻഡ് 
സെക്കൻഡോട് നിറയ്ക്കുക പതിനാറ് സെക്കൻഡ് നിർത്തുക മുപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡോടെ മിനിറ്റ് ഒരു ശ്വാസമായിട്ട് മാറുക പ്രാണായാമേ അതിനാ പ്രാണായാമം അപ്പൊ ആ പ്രാണായാമൊക്കെ ശരിച്ച് കുമ്പക പൂരക രേചകങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് മൂന്ന് നാടിയുണ്ട് ഇട പിങ്കള സുഷുമ അത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നട്ടലിൽ കൂടെ മുലാഹാരം വരെ എത്തിയിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുമ്പോ ആ മുലാഹാരാണ് ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നദിനെ ഉയർത്താനാണ് ഈ പ്രാണായാമത്തിന്റെ ശക്തി ശരീര ചുറ്റി മനച്ചുറ്റി നാടി ചുറ്റി അതിനാണ് ആദ്യം പൂരകം കുംഭകം രേചകം മൂന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചുറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കും ആ മൂന്ന് ചുറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പോയാൽ മനസ്സ് കട്ടി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂജ അതിനാദ്യം ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ചില നിയമമുണ്ട് കേട്ടോ ഭക്ഷണം ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ നടത്തി വന്നു പ്രാണായാമവും കൂടി ചെയ്ത അവിടെ വിഴുവുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനാണ് ഈ യമ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ യോഗാഭ്യാസത്തിലെ യമ നിയമ യമ നിയമാപന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഘാര ധാരണാധ്യാനോ വട്ടാവങ്കാനി പതഞ്ജലി യോഗ ഘടയോഗത്തിന് എട്ട് വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരിക അതിലാദ്യത്തെയാണ് യമ നിയമങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം ശുദ്ധാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഹിംസ സത്യം അത്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഗുണങ്ങൾ അതാണ് യമ നിയമം എന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പഠിക്കാം ആ ഇരുത്തം നാലഞ്ചാസനങ്ങളുടെ പ്രാണായാമം ചെയ്യാനോ കാക്ക അരിയിരുന്നിട്ടാണോ സുഖം കാണാം വജ്രാസനം ഭദ്രാസനം പത്മാസനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്മാസനം ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശീലിച്ചാൽ ചടപ്പെടാ സാധിക്കും അവിടെ കയറി അതെന്തായാലും ഇനി നടു വളക്കാൻ നോക്കിയാൽ വളയില്ല വളച്ച അവിടെ കടയും അപ്പൊ നൂറിന് ഇരുന്നോളും അതിനാ പത്മാസനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ കഥയിലെ പോലൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് നടു വളയും നേരം മറിച്ച് ഇമ്മാതിരി നീണ്ട നൂറിന് അവിടെ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ വളയില്ല അങ്ങനെ ഇരുത്തി പ്രാണായാമം ആസനം ഇനി അടുത്ത ഏർപ്പാടാണ് ധാരണ പ്രത്യാഹാരം ധാരണ എന്താ പ്രത്യാഹാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പ്രത്യാഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടു അങ്ങനെ കൂടി ഒക്കെ പോകും ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ താക്കോൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാലും അല്ലേ തപ്പ് മടി തന്നെ ഇല്ലേന്ന അങ്ങനെ മനസ്സ് പോവരുത് എപ്പോട്ടേക്ക് മനസ്സിനെ പോവാതെ ഏകാന്തായി മനസ്സെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കം വരും കേട്ടോ ഓർക്കം വരാതെ നോക്കും വേണം മനസ്സൊന്ന് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി എന്താ പറയുക ഓർക്കം ദൈവത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് പ്രായം എന്തോ ഒരു തപ്പാത്തിന്റെ ഇടയില് രാത്രി തീരെ ഓർക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നു കുറെ ദിവസം തൂക്കിടും ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ എന്റെ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാരായണിയോ ധ്യാനം ഒക്കെ പഠിച്ച ആളല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇരുന്ന കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്ക മനസ്സൊന്നും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസായ്മ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഞാൻ രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടു എന്റെ കൃഷ്ണൻ മാത്രം വന്നില്ല ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ ഉറക്കാവുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ പറ്റുന്ന വൃത്ത അപ്പൊ ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും ആ ഉറക്കത്തിനെ ഒഴിവാക്കി മനസ്സില് നാം കൃഷ്ണമുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ധ്യാനിക്കുക അതിനാണ് ഈ സ്വരൂപ ധ്യാനം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം പരിചയമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ചിത്രം അവിടെ ഇല്ലിച്ചാലും മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ കോടക്കോളും വിളിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കണ ആ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം മെല്ല സ്മരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണി അവസാനത്തെ ദശകം പത്ത് ശ്ലോകവും അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ നിപിടതരകളായി ലോഭനീയം പ്രിയോഷപ്ലാവിതോകം തദനു തരുതരെ ദിവ്യ കൈശോരവേഷം ഭഗവാന്റെ ആ ബാലസ്വരൂപത്തിലുള്ള ആ ചിത്രങ്ങനെ കണ ശരിക്കും ധ്യാനിക്കുമ്പോ 
പുരുഷോത്തരങ്ങളെ ചാരിക്കുമ്പോ പാതും തൊട്ട് സ്മരിക്ക തൃപ്പാദപത്മങ്ങളാകാൽ മുട്ട കെട്ട മഞ്ഞപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൃകടാപത്മങ്ങള് തൊക്കെ നിർത്തി 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 സ്മരിച്ചു പോണം എന്നില്ലാതെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നും കടന്നു വരാണ്ടിരിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ോഹം ആനന്ദത്തിൽ നമ്മളങ്ങനെ മുഴുകം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ശരീരം അങ്ങനെ മറന്ന രോമാഞ്ചം പൂണ്ട രണ്ട് കണ്ണൊന്ന് കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങാൻ എന്റെ കണ്ണീര് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഈ അപ്പൊ ഈ ധാരണ നടത്തിയാൽ ധാരണ നീണ്ടാൽ ധ്യാനം ധ്യാനം നീണ്ടാൽ സമാധി ഇങ്ങനെയാ പറയാ എന്താ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമാധി എന്റെ അത്യാത്തവൃത്തയ ഇരി സമാധി സമാധി എന്നുള്ള വാക്കിനുള്ള അർത്ഥം അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര സ്വരൂപത്തിൽ അവിടെ ലയിക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് സവികൽപ സമാധിയാണ് നിർവികൽപ്പാവുമ്പോ എങ്ങനെ അറിയോ ആ രൂപല്ലെങ്കിലും താനൊന്നും അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോ ഇതാണ് പരീക്ഷത്തെ ശീലിക്കേണ്ടത് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആദ്യം ശീലിക്കണം ഈ മനസ്സ് കുഴപ്പം മുഴുവണ്ടാക്കുക അല്ലെ മനസ്സൊന്നും അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് വന്നാല് വീടൊക്കെ അവിടെ പൂട്ടി പോകും എന്നാലും വീടിനെ പറ്റി ചിന്ത ആരെങ്കിലും പെരിങ്ങോടുന്ന ഇവിടെ വന്നു വെച്ചാലും വീടിനെ പറ്റി നല്ല ചിന്തയുണ്ടാവും അല്ലെ ആ കൊപ്പ കൊറേ കൊടുക്കാട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെടുത്ത് വെയിലത്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവോ അല്ലെ ഈ വക ചിന്തകള് അപ്പൊ കല്ലേ കൊടുങ്ങനെ ഞാൻ പടം വന്നിരുന്നാലും ചിന്ത എപ്പോഴും എവിടെ പോവ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ അവര് ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ആ മനസ്സില് അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കരുത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ആദ്യം ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ അത് പറയണം മനഃകർമ്മഭിരാക്ഷിപ്പതം ഈ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു കോരങ്ങനെ പോലെ നല്ല ചാട്ടചാട് അല്ലേ ഈ ശങ്കരാചാര്യ ശിവനോട് ശിവാനന്ദ നഗരിയില് ഒരു ശ്ലോകത്ത് പറയും കപാലിമത്യന്തരഫലം ഈ ശിവന് പിച്ചെടുക്കാൻ യോഗണ്ടായിരുന്ന പരമേശ്വരൻ രാജ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം ഒരു അസത്യം പറഞ്ഞു ഈ മൂക്കൽ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആ തലോട്ട് നുണ പറയുന്ന പറഞ്ഞ തലയായിട്ട് നുള്ളി കടന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു നുണ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു തലയായിട്ട് നുള്ളിയത് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓരോ തല നുള്ളാൻ തുടങ്ങിയാലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ തല നുള്ളിയോണ്ട് ശിവൻ എന്ത് പറ്റി മഹാവാവും ഈ കാലത്താണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ജോലിച്ചേ പഠിപ്പിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യം കട്ടി പന്ത്രണ്ട് കഴിയൊക്കെ വരച്ചു ഭൂ കാ മാ ഷൂ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചു എഴുതാൻ പഠിച്ച് കവിയൊക്കെ വാരി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എല്ലാവരും ജോലിച്ചിന്മാരാ പന്ത്രണ്ട് കഴിയും വരച്ച് കണ്ടോടത്തിലൊക്കെ ജോലിച്ചിന്റെ നിരക്കാതെ അവർക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് വേണം ആർക്കും ഈ അവനവന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ഇടും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാശില്ല അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രാരബ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആര് പോയാലും അത് കണ്ടോടണ ചോദിച്ചാൽ ഈ വാരി വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാലൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ അത് തുടങ്ങിയായി അത് ഏഴിലാണ് അത് എട്ടിലാണ് അത് ഒമ്പതിലാണ് എട്ട് ഒമ്പത് കൂട്ടിയ പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ പതിനൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ പ്രശ്നമായി ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യന് കട്ടി വാരിയൊക്കെ വെച്ച ഫലം പറയുമ്പോ അച്ഛ അച്ഛ അച്ഛൻ പിച്ചെടുക്കാൻ യോഗം കേട്ടോ ഏ പരമേശ്വരന് ദേഷ്യം വന്നു ആ വിക്ഷൊക്കെ പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ കവിടി ഭാര്യ ഒരൊറ്റ ഏറെ അത്ര കടലിലേക്ക് ഏതോ കടലിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടോ താമസിക്കുന്നതോ കടലിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറെ എറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കോ സുബ്രഹ്മണ്യനാകെ കരച്ചിലായി എന്റെ വൈറ്റ് പഴപ്പ് മുടക്കിയില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പാർവതി ഇടപെട്ട് ഗണപതിയോട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഗണപതി തുമ്പി കൈകൊണ്ട് തപ്പി എടുത്തു എന്നാ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും പണിക്കന്മാര് പ്രശ്നം വെക്കാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ എടുക്കുക ആന തുമ്പി കൈകൊണ്ട് എടുക്കും പോലെ എടുക്കുക അത് ഇതിനെ സ്മരിച്ചിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ അത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ശിവന് വിട്ടെടുക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാകും 
പറഞ്ഞു ഉപരമിച്ചരാ വെറുതെ പോയ പത്ത് പൈസ വിട്ട കിട്ടില്ലാറ്റോ വേനത്തെ ഒരു കോഴിങ്ങൻ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്നാ എന്താ ഒരു പഴോ രണ്ടുപേർക്ക് അധികം കൊടുക്കും നമ്മള് ഇല്ലേ കൊറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒട്ടും തന്നെ എനിക്കില്ല ഇവിടെ അക്കാൻ്റെ കൊറങ്ങിൻ്റെ അടിക്ക് കൂടും ഇല്ലേ എന്താ കൊറങ്ങിനെ കഴിപ്പിക്കണ കാണാൻ അതുകൊണ്ടാ പറ്റിയ ഒരു കൊറങ്ങ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താത് എൻ്റെ മനസ്സ് അതിനെ ആ ബക്രിയാകുന്ന കയറോണ്ട് അങ്ങട് അങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങട് കൊണ്ടുപോയാൽ അങ്ങക്ക് വിക്ഷീം കിട്ടും എനിക്ക് സമാധാനവും കിട്ടും അതുപോലെ മനസ്സിനെ അത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കണം അതന്നെ ആലോചിക്കണം എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യ ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടണം അതിന് വളരെ വിഷമുണ്ട് അതിനുള്ള വഴി എന്താ അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ജിതാസനോ ജിതോ ആദ്യം ആസന ജയം സമ്പാദിച്ച് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഉള്ള സംഘത്തെ വിട്ട് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ജയിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലത്തിൽ രൂപമായിട്ട് കാണാം ഈ ലോകം പതിനാല് ലോകങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിൽക്കണത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പാതാളം മുതക്ക സത്യലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ ശരീരമായിട്ട് കാണാം ഭഗവാന്റെ കണ്ണായിട്ട് സൂര്യനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ രാപ്പകലുകളായിട്ട് സന്ധ്യയെ അല്ലേ രാവും പകലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ യുമകളായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ജലത്തിനെ ഭഗവാന്റെ താലുമായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ കാണാൻ ഭഗവാന്റെ ഈ വ്യാകൃത സ്വരൂപം എന്ന് പറയാം പുരുഷ സൂക്തത്തില് വർണ്ണിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപത്തെ മരിച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ശോമാഷി അപ്പ പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടേ ഇതൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഓരോ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രൂപം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെയാണോ പിന്നെ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഇപ്പൊ പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താറിയോ നമ്മൾ ആ വൈരാഗ്യം പൂർണ്ണമാവണം എന്നാലും ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും വിരക്കിണ്ടാവും നമ്മളെ എവിടെ ആ കിടക്കുക നല്ല ഭൂമി ഉണ്ടാവുമ്പോ കിടക്കാൻ തലപ്പ് അന്വേഷിക്കണം ഉറക്കം വന്ന അവിടെ കടന്നാലും ഉറങ്ങ അവിടെ കടന്നാലും ഉറങ്ങാം കാട്ടിലിന്റെ മോളിൽ കടന്നാലും ഉറങ്ങും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇത്ര വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഭൂമി ഉണ്ടാവുമ്പോ കടക്ക എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ സത്യം കിടവും കശിപോ പ്രയാസൈ സത്യം ജലവും എപ്പോഴും വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട മോർ കംഫർട്ട് എന്നാ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു പാത്രം കൂടി എടുക്കണ്ട എന്തേ ഭഗവാൻ പാത്രം തന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതാ പാത്രം രണ്ട് കൈ കൂട്ടി പിടിക്കുക എന്താ കിട്ടിയാൽ നല്ലൊരു താക്കോലും പൂട്ടും തന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അത് സന്യാസിക്ക് അത്രയും വേണ്ടൂന്നാ ബാക്കി ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് കിട്ടണോ അത് കഴിക്കുക എന്നിട്ടോ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കണ്ട എടുത്തു വെക്കാൻ പോയ ഒക്കെ പ്രസാണ് പൂവോന്ന് പേടിക്കണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടച്ചാലല്ലേ പൂവോന്ന് പേടിക്കണ്ടു ഒന്നും ഇല്ലച്ചാ പിന്നെ എന്താ പൂവാള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യം വന്ന എല്ലാം വിട്ട് ഈ ധ്യാനം ശരിച്ചാൽ മേലയാവും വേഗം പരീക്ഷിതനോട് പറഞ്ഞോ ഇത് സാധിക്കില്ല ഇനി ചിലക്ക് ഉണ്ടാവും തലേനെ ഇല്ലാണ്ട് കണ്ണ് ഉറങ്ങാൻ വയ്യാത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് തലയെണ്ണ കിട്ടിയാലും അതിന്റെ മീത തലയെണ്ണ വയ്ക്കണവരാ അല്ലെ ഏത് കയ്യുള്ളപ്പ വേറെ തലയെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായാലും ഈ തലയെണ്ണ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിസ്സംഗനായിട്ടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങ വല്ല ആക്രമത്തിലോ തീർത്ഥങ്ങളിലോ പോയി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക ഇതിന് പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടാ വീട്ടിലിരുന്നാൽ കൊടുത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ വേണ്ട പൂജാമുറിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപ ധ്യാനം പാദം മുതക്ക് ശിരസ് വരെ ധ്യാനിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനമൊക്കെ ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ശക്തി ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിജയരും അത് നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ഞി കെട്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും അവിടെ കേട്ടില്ല 
അതെവിടെ എത്തണം ആ ഒരു അനുകൂലി നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരെ അറിയൂ കൊറോണ ശരിക്കുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല പഴയ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് അങ്ങനെ ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത് അനുഭവം വരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇന്നോടൊരാൾ പറയുന്നത് പണ്ട് കപ്പാമായിക്ക ഒരു സന്യാസി ശിവാന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെമ്മയാലിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം സന്യാസൊക്കെ സ്വീകരിച്ച സമയം എന്റെ കൂടെ വന്നു ഓളമണ്ണ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ എന്നോട് ഞാനേ സസ്നാം അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഉയർന്ന് പോണമായി തോന്നുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു താൻ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു വടിയായിട്ട് പിന്നിൽ ഇരിക്കാം തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നാണ് തരാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുറെയൊക്കെ ഈ മനസ്സും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം ആ മനസ്സ് കൊണ്ട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ആ രൂപത്തിന് ലയം വരുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി ക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ ഉയരും അതാണ് പണ്ട് ഈ അടിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ അനുസരിച്ചുമാരൊക്കെ മറ്റേ അടിച്ചു വരുമ്പോഴേ മരണകാലത്തെ പഴത്തെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മാറങ്ങു പോമല പടിയാറുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാതും ശിവശംഭോ ധന്യാറുപടി എന്ന് ഇരുന്ന ആ തുടലിനെ ശക്തി ആറ് സ്ഥാനങ്ങളും കടന്നുയരണം ഏതാറ് സ്ഥാനങ്ങള് മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപൂരം അനാഗതം വിശുദ്ധി ആജ്ഞ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന ഇങ്ങനെ നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഈ ശക്തി ഉയരുന്ന പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാലം മറ്റാതെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടേണ്ടി വരും അല്ലേ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ആ ചക്രി വന്ന് അങ്ങനെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മരന്ദ്രം പിളർമ അജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തിയാൽ ആ ജീവന് ചില കഴിവുണ്ടാവും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ അജ്ഞാചക്രം പിളർമ മുളികാണ്ട് വരും പിന്നെ അത് താഴത്തേക്ക് വരില്ല അവർക്ക് മോട്ടർന്നാ പറയാം ബ്രഹ്മരന്ദ്രം പിളർന്ന് മുളികി പോയാൽ ഇപ്പൊ റിപ്പർ വന്ന് തലക്കി അടിച്ചാലും താഴത്തേക്ക് കാറ്റ് പോവുള്ളൂ അല്ലെ അതിന് പകരം ഈ ബ്രഹ്മരന്ദ്രം പിളർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോണം അതിനാണ് ഈ വക ധ്യാനവും ശീലവും ഇനി അത് മുഴുവൻ വയ്യാ വിചാരിക്ക കുറച്ച് വാസനയൊക്കെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയി വിചാരിക്ക എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് പ്രളയകാലത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പരാക്രമം അത് കാണേണ്ടി വരും ആ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക അതിനാണ് പരീക്ഷിത്തെ മനുഷ്യ ശരീരം പഴയ പലരും എന്ത് പറ്റുന്നു ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ തുച്ഛ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലര് ഇല്ലേ ബ്രഹ്മവർത്തസ കാമർത്തു യജേത ബ്രഹ്മണസ്പതി ചിലക്ക് ജ്ഞാനം കുറെ ഉണ്ടായിക്കളാ എന്നൊരു മോഹണ്ടാവും അപ്പോഴാവും ഒരു ഡിഗ്രി ഇത്ര വയസ്സു കാലത്തെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇനി കൃഷ്ണ രാമൊക്കെ ജപിക്കുക അതായത് പിന്നെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മാത്സിൽ എം ഫിൽ എടുത്തു എന്താ യമപുരി കണക്കെഴുതാൻ പോവുക അപ്പോ അതിന് പകരം എന്താ വേണ്ടറിയോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കുക അതിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരം അതാണ് ബൃഹസ്പതി ഭരിച്ചോണ്ട് കുറച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നേ വരുള്ളൂ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രനെ പൂജിച്ചാൽ അത് കുറച്ചു കാലം കൂടി അനുഭവിക്കാം അതിൽ അപ്പുറമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഐശ്വര്യം വേണ്ട ആള് മായ പൂജിച്ച് നോക്കാം ആ മായ കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം ഇതുവരെയുള്ളൂ ഒരു പരിധി വരെ കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബ്രാഹ്മണോൾ ഒരു മുക്തി പിടിയല്ല അവൻ പണ്ട് കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ മണ്ണേല് സ്വർണ്ണ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഇല്ല അന്ന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാച്ചാ അയാളെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന കുറച്ച് കഞ്ഞി തരുമൊക്കെ ചോദിച്ച് കഞ്ഞിയൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ച് അപ്പൊ താമസിക്ക നാളെന്താ പറഞ്ഞാലേ കഞ്ഞിയുടിക്ക അയാള് മോഹം തോന്നുന്നു എപ്പോഴും എന്തേലും ചോദിച്ചു പഠിച്ചനൊക്കെ തന്നു 
പക്ഷേ ഒപ്പ അൾസറും തന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും വയലിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല വയലിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നോക്കിയിരിക്കാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ കാര്യം അതാണ് ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് തന്നിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം വേണ്ട ആളും ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ആളും ആരെയാ പഠിക്കേണ്ട ആ ജ്ഞാനത്വരൂപനായ ഭഗവാനെ പഠിക്കണം അതാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി ആ സർവത്വരൂപന്റെ പേരാണ് ഈശ്വരൻ ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതിനാണ് ഈശ്വരനെ നമ്മള് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു രൂപാട് കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ ആ രൂപത്തിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ മോളിൽ കയറിട്ട് ആ കോണി വെക്കും കോണി ഇല്ലാണ്ട് മോളിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ആ കോണിയാണ് എന്റെ രൂപങ്ങള് പലരും ഹിന്ദുക്കളെക്കാൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് ഒറ്റ ദൈവം തന്നെ ഉള്ളു ബഹുദൈവം ഒന്നും ഇല്ല മുരിങ്ങക്കായോണ്ട് ഓലിന് എന്താ അവിയിലും വെക്കും സാമ്പാറും വെക്കാം അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പേരിയും വെക്കാം മുരിങ്ങക്കായോണ്ട് തന്നെ അതുപോലെയുള്ളൂ എന്താ ഈശ്വരനെ രൂപല്ലാത്ത ഈശ്വരനെ രൂപകൽപ്പന ആദ്യം ചെയ്യ അവിടെ എത്തിയാലോ ആ രൂപൊക്കെ വിട്ടു എന്താണ് ഏതം സദ്വിപ്ര ബഹുസാവതന്തി ഏകമായ ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അനവധിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു മാത്രം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എവിടെക്കാ പോണത് ഏകവും സച്ചിദാനന്ദവുമായ ആത്മാവിലേക്ക് അറിവിലേക്ക് ആ പ്രജ്ഞാനം അറിവാണ് ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപം എന്നാണ് കാരണം എന്താ അറിവ പറഞ്ഞാല് അറിവിനും രൂപല്ല ഓ ഒരാളെ കണ്ട എം എസ് സി മാത്സ അല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റോ അയാളുടെ മോത്ത് മാത്സിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കാണില്ലേ ഓ എനിക്കിപ്പോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകം പെരുമാറി അറിയാം അതിനു മുമ്പ് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെന്താ കാരണം അറിവിന് രൂപല്ലേ അറിവ് ഓരോരോ വിധത്തില് പ്രകാശിക്കുന്നു മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്ത പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ശിവനായും വിഷ്ണുവായും ദേവിയായും നമ്മൾ നമ്മുടെ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല പേരിലും പിടിക്കണു അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം വാഴ്ത്തണു അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാ ബോധ്യം വരിക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഭാവം എന്തായാലും പറയണം ശവനകാരികൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഈശ്വര കഥ കേൾക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പേരിൽ സങ്കല്പിച്ച് അനവധി കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്തിന് മനസ്സിനെ ഒന്നൊരുക്കാൻ ആ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദ അത് ചെയ്യും ആരാ ഹരികഥകളിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അപ്പൊ ശവനകാരികൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത് ഒക്കെ ഉത്സാഹിച്ച് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബോധ്യം വന്നു ഈ ചെവി എന്തിനറിയോ ഈശ്വര കഥകളെ കേൾക്കാനാണ് ഈശ്വര കഥ കേൾക്കാത്ത ചെവിയെ എന്താ പറയേണ്ടത് ചുമരിന്റെ ഉള്ളിലെ പൊത്താണ് ചുമരി പണ്ട് ഈ ചെത്തി തേക്കാത്ത കല്ലോണ്ട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അരകെ കയറിയിരിക്കുക മൂട്ടി ഊറാമ്പിളി കരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കയറിയിരിക്കും അല്ലെ ഇതുപോലെ ചെവി എപ്പോഴും ഈശ്വര കഥ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്താ അർത്ഥം വേണ്ടാത്ത കേൾക്കരുത് ഞാൻ ഈ മഞ്ചേരി എടുത്തൊരു വാരലുണ്ട് വാരല് ഈ ബൈക്കിന്റെ അടുത്ത പോയിരിക്കുക ആ പെട്ടി വെച്ചതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാ ഇയാൾ പോയി ബാലേട്ട ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വേനാവാൻ കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത രണ്ട് ചെവിയും കേൾക്കില്ല എത്ര ഭാഗ്യ അതെ മയക്കിന്റെ ചോട്ട് പോയിരുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കും ഞാൻ ഈ സത്സംഗത്തിന് മാത്രമേ പോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇത് കൂടി അത് മാത്രമേ കേൾക്കൂ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കില്ല ഭാഗ്യല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കേൾക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എത്ര ആളെ കുറ്റം പറയുക കേറുന്നതാണ് അവസ്ഥയുള്ളൂ നാവ് തുറന്ന കുറ്റിയെ വീട്ടിലും ശരിക്കും നോക്കിയാൽ അതിനല്ല നാവ് ഭഗവാന്റെ നാവൻ ചെവിക്കാനും ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താനും ആണ് ചെവിയോ ഈശ്വരന്റെ കഥകളെ കേൾക്കാൻ അന്യന്റെ കുറ്റം കേൾക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ജന്മം 
ಅರ್ಥಗಮಯಿ ಪಿಂಜು ವಿಜು ನಗೆ ಅಪರಾರ್ಥ ಧ್ಯಾಯ ಶುಕ ಕಾರ್ಯಸ್ತ ಏನರ್ಥ ಬರಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾತವರ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾವ ಞಾನ್ ಕಾಪು ಎಲ್ಲ ಆ ಬನೇನಾಟ್ಲೋರ ಬನೆ ಅವಡ ಸಪಾತ್ರ ಪೋಯಪ್ಪ ನರಬರ್ಡ ಒರು ಕ್ಯೂ ಕುಟಿಗಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡಾವು ನರೋ ಬರ್ನೆ ಉಡಿಸು ಅವಡೆ ಅದೊಂಡ ಅವ ಕುಟಿಗಳ ಬೇರೆ ನರಬರ ಕೆಲೆನೆ ನರ ಕೆಲೆನೆ ನರ ಕೆಲೆನೆ ಬೈ ನೇರ ಮರಿ ತರೇಂಡೈರನ್ ಅಂತಿಲ್ಲೆ ಅದಾನ ಅರ್ಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದ ದಿವಸೋ ಜಪಿಚು ಪಠಿಕ್ಯ ಕುಟಿಗಳೆ ಕೊಂಡು ಜಲ್ಲಿಪಿಕ್ಯ ಏಟೋ ನಲ್ಲದ ಹಾ ಬುದ್ಧಿಕ್ಯ ಮನಸಿಂದ ರೂಪಿನ ಕ ನೇನೆ ಬರ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಟ್ಟು ಚೋದಿಚನಾಯಿ ಶೌನಗಾದಿಗಳೆ ಸೂರ ಬರ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷಿಟ್ಟ ವೇಗಂ ಶುಭಮಾಷಿಯೋಡು ಪರ್ನೋ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯಿಕನ ಅಂಗೈಯುಡೆ ವಾಕುಗಳೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಂ ನೀ ಹೊನ್ನುಂಡ ಇಕಿ ನೀ ಚಲ ಜೋದಿಂಗಳುಂಡ ಮನಸಿನ ಚಿಂತಿಕಾನಿ ಕೂಡಿ ಕಳಿಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಎಂಗನೆ ಆ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕನದ ಅದೊಂದು ಪರ್ನು ತರಣ ಸೃಷ್ಟಿಚ ವಸ್ತುಗಳೆ ಎಂಗನೆ ನೆಲನಿರ್ತನದ ಅವಸಾನ ಸಂಕರಿಕನದ ಅದರಿಯಣ ಧನ್ಯಾನ ಈಶ್ವರಂಡೆ ಲೀಲ ವೇಗಂ ಶುಭಮಾಷಿ ಆಗ್ಯ ಭಗವಾನಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಿಕ ಅದಾಣ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಸ್ವತ ಅದಿನ ಪೇರು ವಂದವ ಕಾರಣ ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾವಾನ್ ಆರ ಅನುಗ್ರಹಿಕಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಅನುಗ್ರಹಿಕಣ ಆತ್ಯಂತ ಶ್ಲೋಕಂ ನಮ ಪರಹತ್ಮಯಿ ಪುರುಷಾಯ ವೇತಸೆ ಸದುದ್ಭವತ್ತಾನ ನಿರೋಧ ಲೀಲಯ ಸೃಷ್ಟಿತ್ತಿಡಿ ಸಂಘಾರಗಳೇ ಕೊಂಡ ಎಂಡಾನ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಸ್ವೀಕರಿಚ ದೇಹಿಗಳ ಅಂತರ್ಭಾಗತ್ತ ಆತ್ಮಾವಾಯ ಪುರತ್ತ ಕಾಲಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳಂಗೊಂದ ಭಗವಾನೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಡಕಾಯ ಭೂಯೋ ನಮ ಸದ್ವಿದಿನಚ್ಚಿದೇ ಅಸತಾಮ ಸಂಭವಾಯ ಸಜ್ಜನಗಳ ಉಕ್ಕಟ್ಟೆ ಜಾದಾಕುನ್ನುವನ ದುರ್ಜನಗಳೇ ಜಾದಾಕುವ ವೇಂಡಿ ಅವತಾರಗಳೇ ಸ್ವೀಕರಿಕುನ್ನುವನ ಪರಮಹಂಸ ಪದವೀಲೆತ್ತಿಯ ಶಿಮಾರ್ಕ ಅನ್ವೇಷಿಚಾ ಅರಿಯಾನ್ ಕಳೆಯುವನುಮಾಯ ಪರಮತತ್ವಮೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಗನ ಭಗವಾನ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದುಪಾಡ ಚೇತ ಪರಂಜು ತಪಸ ಗಾನ ಮಿಶಸ ಮನಸ ಮಂತ್ರ ಇದೊಕ್ಕ ನೇರೆ ಅವನು ಸಾರ ಅತ್ಯಂತವೆಂಡದ ಕ್ಷೇಮನ್ನ ಬಿಂದಂದಿ ವಿನಾ ಜತರ್ಪಣ ಜತರ್ಪಣ ವಿನಾ ಕ್ಷೇಮನ್ನ ಬಿಂದಂದಿ ನಮಕೊಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳೆ ಕಿಟ್ಟಲೋ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಸಮರ್ಪಿಕ ಆ ಸಮಯತ ನಮಕ್ಕ ಕ್ಷೇಮಂ ಕಿಟ್ಟಂ ಅಂಗನೆ ಆ ತಂದೆ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನೆ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ಕ ಮಂಗಳತೆ ಕೊಡುಕುನ ಪರಮತತ್ವಮೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಂಬರ್ಸಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕಂ ಕೊಂಡ ಎಂಡೆ ವಾಕುಗಳೆಯ ಭಗವಾನ್ ಅಲಂಕರಿಕಣೇ ಭಗವಾನ್ ತನ್ನೆಯಾನ ಈ ಶರೀರಂ ತಂದವ ಶರೀರತ್ತಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಕ್ಕುನ್ನರಮ್ಮ ಭಗವಾನಾನ ಭಗವಾನ್ದೆ ಮಹಾಕಾಜ್ಞ ಬಾಳ್ತಾನಾನ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರಮಿಕಣದ ಭಗವಾನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಕಣೇ ಆ ಶುಭಮಾಷಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನೋಡು ಪರಂಜು ಪರೀಕ್ಷಿತೆ ಅಂಗೇ ಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಪಂಡ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿನೋಡು ಚೋದಿಕಲುಂಡಾಯಿಟ್ಟಿ ಚೋದ್ಯ ಭಗವಾನ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿರಿ ಸಂಕಾರ ಎಂಗನೆಯೇ ಪರಂಜು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ತಪಸ್ಸಿರಿಕೆಯ ನಾರದ ಪುತ್ರನಾಯಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿ ಅಪ್ಪ ನಾರದ ಕುಟ್ಟಿರೋ ಆದ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾಣ ಈಶ್ವರ ಕ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಧ್ಯಾನಿಚಿರಿಕಿನ ಕಂಡಪ್ಪೋ ಕೊಣಾರತೆ ಚೋದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಧ್ಯಾನದ ಉಣರ್ನು ವೇಗನ್ ಚೋದಿಚು ಅಲ್ಲ ಅಂಗ ಆಡೇ ಧ್ಯಾನಿಚಿರಿಕಿನದ ಞಾನೊಕ್ಕ ವಿಚಾರಿಸದ ಅನ್ನಾನ ಲೋಕತಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪಣಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾವು ಪರಂಜು ಏಕರು ಭಗವಾನ ಮಾಯ ಉಂಡಾನೋ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾನ ಲೋಕತಿಂದ ಮಾಡಲಿಂದ ಧೋನಿಯದ ಆ ಭಗವಾನಿ ನಮಸ್ಕರಿಚ ಜ್ಞಾನ ಪದ್ಮ ಪರಂಜು ರಾಮ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೆ ಅಂಜು ಕಾರಣ ಆದ್ಯಂ ಪರಂಜು ಕೊಡ್ಕಾನ ಅವಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ತನ್ನೆಯಾನ ಭಗವಾನ್ದೆ ಓರೋರ ಮಾ ಸ್ವಭಾವಂಗ ಆದ್ಯತ ಶಕ್ತಿಯಾನ ಕಾಲಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಎಂತ ಕಾಲಂ ಕಾಲತ್ತಿಂಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತ ಮಾಟಂ ಅಲ್ಲೇ ರಾವಿನೆ
എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഈ കെ പി നായരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മരുമകൻ അതായത് മുത്തശ്ശിയുടെ കാലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം മാരോ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ വല്ല പുഴക്കാരനെ അന്ന് ഈ ചായപ്പീരികളൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ മൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പരിഷ്കരണവാദിയായിട്ട് പള്ളിപ്പുറം തേക്കിന് ഇറങ്ങി ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൂ ഈ മരുമക്കെ സാഹിത്യത്തില് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അവിടെ സമുദായം കുറച്ച് താഴ്ന്ന ഒരാൾ ചായക്കട മറച്ചത് അവർക്ക് ചായ കുടിച്ചു ഇത് മുത്തശ്ശി അറിഞ്ഞില്ലേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരണ്ടോ ഈ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നീ വേണ്ട ഒരു ചായ കുടിച്ചു എന്നത് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തേതാ കാലം മാറ്റി മാറ്റാം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ കാലത്തിന്റെ ഭിത്തിയില് ആചാരങ്ങൾ മാറാം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറാം പണ്ടൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നരയും മുണ്ട കൊടുത്തിരുന്ന അല്ലെ ഇന്നൊക്കെ വേണ്ട അല്ലെ വേഷന്മാരെ നോക്കും എല്ലാം കഴിയണ അത് ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് കാലം അത്യന്ത ശക്തി പുതുത് എന്റെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിനാണ് കാലത്തിലാണ് ഇനി കർമ്മം സ്വഭാവം കാലത്തിന്റെ മാറ്റം എന്തിനൊക്കെയാ ബാധിക്കുക അറിയോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ ബാധിക്കും അല്ലെ എന്താ എന്ത് ഭിക്ഷ ഏറോ ഭിക്ഷ അല്ലേ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു കുട്ടിയെ കുട്ടി വാശി പിടിക്കുമ്പോ അതിനെ എന്താ ചെയ്യണത് ആ ടി വിയിലെ സി എൻ എനോ പോക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സോഫയെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുക ഓരോരുത്തരും ആ കാലത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിനും കൂടി കേടാണത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് കാലം കർമ്മം ഈ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മവും മാറും ഇതൊക്കെ കണ്ടു വരുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാവും അവരീ കർമ്മം നടക്കണേ അല്ലെ കണ്ടത കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സായാലും കൂടി വിടില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെയാ അത് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ പോയാലോ പിന്നെ അച്ഛൻ അമ്മക്ക് പറ്റിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കേട്ടോ വരുമ്പോ പത്ത് തേങ്ങ കൊണ്ട് ഞാൻ മറക്കണ്ട പറ്റൂന്ന് കർമ്മത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം കാലം കർമ്മം സ്വഭാവം ഇനി ദ്രവ്യം ജീവൻ ഇതാണ് അഞ്ചെണ്ണം പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണം ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം അഞ്ചു ഭൂതങ്ങളായിട്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയാ ആദ്യം അതുകൊണ്ടാ ടമോടുന്ന ഉണ്ടാവുക ഇത് സത്യല്ലേ പക്ഷെ ആ സത്യം കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ചെയ്യും ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം ശബ്ദം കട്ടിപിടിച്ച ആകാശം ശരീരം അതുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പർശം കട്ടിപിടിച്ച് വായു പിന്നെ രൂപം കട്ടിപിടിച്ച ഉണ്ടാവുക അഗ്നി രസം കട്ടിപിടിച്ച ജലം ഗന്ധം കട്ടിപിടിച്ച ഭൂമി ഇതൊരു നല്ല തത്വമാണ് ഇന്നത്തെ സയൻസും കൂടി അത് മുഴുവൻ എന്താ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന് എങ്ങനെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ശബ്ദമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അത്ര പേസ് മുഴുവൻ ശബ്ദമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടെച്ചാൽ അതും കിറു കിറു പറയും ഇതും കിറു കിറു പറയും അല്ലേ ഒരാൾ ഇവിടെയും കൊടുക്കാൻ കേൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം നാല് മുറ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടു ജി സ്പെക്ട്രോ അഴിമതി എന്ന് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല അത്ര ഭഗവാൻ അത്ര ഇരിക്കാള് കാരണം എന്താ വെച്ചാ ആകാശത്തില് ഈ ശബ്ദം വിട്ട എവിടെ അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട ശരീരം ആ ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് ജീവൻ ആ ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ജാതി ശരീരങ്ങൾ എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയില് മൃഗങ്ങള് പക്ഷികള് അതെന്തുകൊണ്ടാ ഈ മൂന്ന് ജാതി ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കർമ്മം കൊണ്ട അപ്പൊ ഈ നിക്കണം ആവും വല്ല രാമനായിരം ഒക്കെ ആവാം പഴയ കാലത്തെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വൃക്ഷായിട്ട് നിക്കണോന്ന് മാത്രം ആ കർമ്മഫലം അപ്പൊ മാവിന് കൂടി ഒരു പുണ്യ ഉണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പൂന്താനത്തിന് വൈകുണ്ഠം വർണ്ണിക്കണം എന്ന മോഹണ്ടായിരുന്നു അത്ര അസന്താനുഭവാലത്തിൽ 
പൂന്താനും തന്താനും ഗോപാല എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചു ത്രക്കോന്നോട്ടെ രാത്രി സ്വപ്നത്തിന് വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി ത്രേ പൂന്താൻ ചെണ്ട ഉടനെ എന്റെ കാവക്കാർ വന്ന പൂന്താനത്തിന് നമസ്കരിച്ചു ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അതൊന്നും നോക്കണം നീ ജേത്രി രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും പോകൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പൊക്കോളി വിട്ടു വന്നാണ് അവർ സ്വന്തം ആ ഒരു ഭാവം പൂന്താനത്തിന് അത്ഭുതായി രണ്ട് അപ്പ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പരിചയില്ലോ ആരാ നിങ്ങളെ അങ്ങ് അങ്ങടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വാതോദം രണ്ട് വരിക്കപ്പെടാവ് നിന്നിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങ് ഈ വാതോദം വായിച്ച് വായിച്ച് അത് കേട്ട ആ വരിക്കപ്ലാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വീണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ വരിക്കപ്ലാവ് വീടിന് ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈകുണ്ടത്തിൽ എത്തിയില്ല അത് കേട്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ മാവിനെ പുണ്യ ഉറപ്പാ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പൊ തോലിന് എങ്ങനെയുണ്ട് കേമായിണ്ട് മാവിനിപ്പ ആ ചിന്തയും ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ ആ തരംഗങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പോയി തട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് കമ്മം ജീവൻ സ്വഭാവം ദ്രവ്യം കാലം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണം ഇത് കട്ടി പിടിച്ച് ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളായി അതിന് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളെ എന്താ പറയാ സ്വർലോകം ഭൂമിടെയും സ്വർലോകത്തിന്റെയും നടുവിലുള്ളതിനെ ഭൂവർലോകം ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ താഴെയുള്ളതിനെ ഭൂലോകം ലോകം പിന്നെ അതിനെ തന്നെ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളാക്കി ഈ കാണുന്ന സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര വേഗം സൃഷ്ടി നാളെ എന്തായാലും അധികം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിട്ട എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ അവതാര കഥകളെ കേൾക്കണം ബ്രഹ്മാവ് പറയണം ഞാൻ എന്ത് അർത്ഥിയുടെ സമയത്ത് എനിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവതാരങ്ങൾ നാരദ അങ്ങിട് കേട്ടിട്ട് ഇനി ഒന്ന് വർണ്ണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക